badira pertsona batzuk esaldi bakarrarekin definitu ezin daitezkeenak, Euskal Eleberri Modernoaren aitzindaria, Euskara Batuaren bultzatzailea, militante politikoa, pentsalari eta aktivista neka ezina, hori guztia eta gehiago izan zen Jose Luis Alvarez enparantza, txillardekiko itizenez ezagunagoa dena. Nazioarteko korronte literario, filosofiko eta zientifiko garaikideak Euskal Herrira ekartzea zor diogu. Donostian jaio zen mila bederatzeun eta hogeita bederatzean familia burbestxiki baten baitan. Ama Euskaldun petoa izan arren, burasoek etzioten Euskara zirakatsi. Gaztelania izan zuen aurtzaroko izkuntza. Bazuen ala ere ikasteko irrika. Donostia erdaltzale eta errekeko jartan, aurtzarotik beretik sentitu nuen gure izkuntza berreskuratzeko eta mintzabide bihurtzeko bulkada. Ama zazpi urterekin eman zuen pausoa. Osaba gordetzen zituen liburuak ideare jartuta, Euskara ikasteari ekin zion. Handi gutxira hasi zen isilpean ematen ziren Euskara ikasteko eskolak jasotzen. Izkuntzak gerturatu zuen militantzia politikora. Frankismo bete-betean, erregimenari aurre egiteko beste modu batzen Euskara ikasi, irakatsi eta itzegitea. Oso gazte zela ezagutu zuen Jone Forkada adarraga, bikote, komplize eta bidelagun izango zuen irakaslea. Ingenieritzako ikasketak egin zituen Bilbon. Bertan sortu zuen beste ikasle batzuekin batera, ekin taldea, mila bederatzeun eta berrogeita mabian. Gerora, eta izango zenaren aurrekaria izan zen ekin. Bi helburu zituen talde hark. Batetik, frankismoak desagerrarazitako euskal historia eta haren sehetasunak ezagutzea autoformazioaren bidez. Eta bestetik, abertzaletasun klasikoarekin kritikoak ziren neurrian, Euskal Herri berri bat pentsatzea. Bere jardun sozial eta politikoagatik atxilotu zuten bitan. Horrek eraginda, mila bedatzeon eta irurogeita batean erbestera jo zuen txillardegik. Amazazpi urte egin zituen kanpoan, Frantziar estatuan eta Belgikan barrena. Ala ere, Euskal kulturaren munduarekin estuki lotuta jarraitu zuen. Mila bederatzeon eta irurogeita amazazpian itzuli zen egualdera, aurreko sei urteetan familiarekin endaian bizi ondoren. Txillarde giren ekarpenak dozenaka alorretakoak izan ziren, izkuntzalaritzatik asi eta literatura daino, baita pentsamenduaren alorrekoak ere. Gerra osteko Euskal Pentsamendu berri baten eraikuntzan, existentzialismo azblaitutako askatasun konprometituaren filosofia garatu zuen. Alegia, ez ustezko individuo buruazkiaren loturari gabeko askatasun hori, baizik eta norbanakoaren eta kolektiboaren eten gabeko harremanean gauzatzen dena. Askatasun konprometitua kokatua da, konpromiso eta aukera jakin batzuekin duen loturatik soili garatu daitekeena, eta zapalduen aldeko justizia bilatuko duena beti. Dimentsio politiko argia duen askatasuna da. Ikuspegi hori partekatzen du txillardegik berrogeita maseiko belaunaldiko beste zenbait kiderekin. Ala nola, Jose Azurmendirekin. Berrogeita marreko amarkadaren bukaeran eta irurogeikoan barrena, Euskalduntasun berri bat garatu zuen belaunaldi honek. Hauek dira haien onarrietako batzuk. Euskaldun ez da jaiotzen, egin egiten da. Euskarak egiten gaitu Euskaldun, eta Euskarari gabe ez dago Euskal Herririk. Debekatutako izkuntza bat, debekatutako gizatasuna da. Izkuntza eta kulturaren dimentsio politikoa azpimarratu zuten. Euren arabera, izkuntza baten egoera erabaki politiko batzuen ondorioa da, eta ez bere kasako gertakari bat. Forma eman zioten izaera politikoa eta kulturala barnebilduko zituen abertzaletasun berri bat. Eskubide individualak eta kolektiboak biak aldarrikatuz. Txillardegik bere burua intelektual konprometitutzat zuen, eta bide horretan haren bizitzak eta lanak bere ibilbide guztian zehar gorde zuten aipatzea merezi duen ezaugarri bat. Pentsamendua eta ekintzaren arteko lotura. Ekintza eta gogoetak alde berean eta eskutik egin behar dute bidea. Pentsamendua eman korra izango bada, garaiko eta tokiko gizartearekin eten gabeko elkarrizketan garatu behar da. Bide hori bi oinarri kontuan izan da egin behar dela defendatu zuen txillardegik. Bat, erradikaltasuna. Sustraira edo muinera jotzeko joera konstantea da txillardegiren gan. Korapiloaren edo hauziaren oinarria identifikatzea defendatzen du, baita hortik pentsatu eta ekitea ere. Moda guztietatik at eta kontra egotea suposatzen duenean ere bai, beharrezkoa bada. Bi, apaltasuna. 
txilardegiren lanean behin eta berriz agertzen den hitza da. Eta behin baino gehiagotan, bere beste zaletasun handi batekin lotuta ageri da, astronomiarekin. Izan ere, zerro behizarrak begiratzea baino gizakiaren arrotasuna apaltzeko. Gaur egungo gizarte eztabaidetan presente dauden beste ideia batzuk ere agertzen dira haren lanetan. Tartean, bi hauek. Ingeniaria zen arren, zientifismoarekiko eta teknologiaren lilura itxuarekiko kritiko agertu zen txilardegi. Teknologiarekiko baikorkeria inozoa behin baino gehiagotan salatu zuen. Teknologiak ezkaitu salbatuko. Bestalde, gizakia giza berea da ideia oso presente dagoaren lanetan. Txilardegiren lanean, beste animaliekiko begirunea goiztiar agertu zen, oraindik oikoa etzen garaian. Haren bizitzako azken zatian ere, zezenketen kontra posizionatu zen publikoki. 2012an hiltzen donostian, larogeita bi urte zituela eta arrasto uka ezin hautzita. Mila bederatzion eta larogeita mazazpian, Durangoko gazte kulturguneak omenaldia egintzionean, bertako gaztei esandakoek oiartzuna dute oraindik. Etzait ez inoiz modaren morro izan, espiritu kritikoari eutxi iezaiozue eta zeuen buruarekin pentsatu beti. 